Hi everybody! In this episode we are going to talk about life in Germany and what difficulties you can expect. If you want to see more videos like this, don't forget to subscribe to my channel and let's get started! Привет! Представьте, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты родом. Привет, я Маша, я с Ижевска, это Удмуртская республика, в общем. Куда ты переехала и как давно? Я переехала в Германию сразу после окончания университета, наверное, через парочку месяцев, и живу сейчас в Берлине, уже пять лет как вау. А да. как ты решила переехать и почему? И почему именно в эту страну? Вообще, на самом деле, это очень длинная история. И, наверное, началось с того, что когда ты э, учишься на факультете иностранных языков и литературы, здесь уже можно сказать, что так или иначе человек задумывается куда-либо переехать в другую страну. И, мне кажется, это было таким э, начальным пунктом, почему mm -hmm. я захотела переехать, э, почему именно в Германию. Здесь нужно рассматривать разные возможности, и на тот момент, как студент, и вообще с чего-то начинать нужно, всегда, мне кажется, рассматривается вопрос финансовый, куда поехать, по какой программе, нужно много вообще чего учитывать, поэтому я решила в Германию, так как услышала о чудесной программе ОПР, где в финансовой части практически затрат таких огромных нет, вот, и я на тот момент изучала немецкий, поэтому особой сложности не было, хотя языковой барьер, конечно, всегда, как вообще это делать, каким образом, как я буду общаться, но, тем не менее, мне кажется, по затратности это самый был такой оптимальный. Да. А, и ты, в общем-то, переехала в Германию, начала как ОПР, потом... Mm -hmm. Программа всегда рассчитана на какое-то определенное количество времени, там, на год, наверное, или на два. А вот после этого что? Да, программа на самом деле рассчитана на год, но я осталась mm -hmm. всякими разными путями работать ОПР два года, что, по сути, по закону нельзя, но возможно, mm -hmm. законно. Вот, я проработала второй год в этой же семье, но по визе она называется как по-русски правильно это все обозначить, в общем, подготовка к обучению. В общем, я планировала учиться в магистратуре, и mm -hmm. я решила еще поднатаскать свой язык, потому что у меня буквально был уровень, наверное, А2, когда я приехала в Германию, вот, и для того, чтобы поступить в университет и преследовать свою цель вообще своего э, присутствия здесь в стране, нужно, конечно, подтверждать свои языковые навыки, вот. Поэтому я учила еще один год немецкий, ходила в языковую школу, со своими мелкими разговаривала в семье, mm -hmm. понимаю, они совсем прям уж такие были бейбики, в общем, можно было уже, в принципе, вести с ними диалог, вот, и потом сдавала экзамены, да. Вот, Две, два года, получается, я работала у ПР, Mm -hmm. И потом уже поступала в университет. Поступила? Поступила! <laughs> да, это на самом деле такой момент, о котором я ликую и радуюсь, потому что когда немецкий второй язык, или вообще, в принципе, когда ты учишь второй язык, mm -hmm. кажется, блин, я учила английский с потом и кровью, а теперь учиться в немецком университете на немецком, издавать C1 экзамен, это было на самом деле сначала все очень заоблачно, но это реально, поэтому... И мне кажется, да. тем более, если ты работала с детьми, то понимать, что говорят дети на иностранном языке, это какой-то вот просто вот иной уровень. Да, я хочу сказать одно, что у меня был сначала очень плачевный случай, потому что я приехала в одну э, семью, внимание, с 12 детьми, своими биологическими неприемными. И там буквально были дети от э, двух лет и до 25, в принципе, как я была возрастом на тот момент. И понимать, конечно, даже разные категории людей в языковом плане было сложно, потому что если маленькие пытаются на своем детском языке как-то разъясниться, и даже грамматические структуры не соответствуют тому, что я на тот момент знала, то взрослые используют такой заоблачный вокабуляр, что ты стоишь и думаешь, Ответить просто «да», «нет», «не знаю» или э, «я говорю немножко по-немецки». То есть были такие, конечно, смешные случаи, да, но шаг за шагом, конечно, когда ты уже находишься в языковой среде и замечаешь по контексту, что человек хочет сказать, уже не так сложно. Mm -hmm. да. 
Причем всегда, когда ты изучаешь язык, ты изучаешь какие-то стандартные слова, какие-то стандартные фразы. А люди же говорят на, живом, на живом языке. И все эти фразочки, ты их не знаешь. И поэтому, когда начинаешь говорить с людьми уже в реальной жизни, да, это вот какое-то время проходит, прежде чем ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Да, согласна. Через это пришлось реально очень проходить и очень смешные моменты, когда на открытый вопрос ты просто да и нет. Когда от тебя требуется конкретный ответ, а ты стоишь и не знаешь. А сейчас чем ты занимаешься? Я сейчас учусь в университете и работаю параллельно, да. По визе, которую я имею, можно нам работать иностранным студентом по 20 часов в неделю. Поэтому, чтобы себя финансово обеспечить, необходимо и то, и другое совмещать, что на самом деле дается тоже с кровью и потом. Потому что тогда, как ты училась в Удгу, и это твой родной язык, и ты знаешь, что и как ты можешь спросить, ты можешь читать книги, соответственно, на своем языке, то здесь магистратура — это больше научная литература, и когда это еще не на твоем родном языке, и даже не на первом иностранном, а на втором, это взрыв мозга, но это все дело привычки, поэтому тем, кто планирует вообще переезжать или э, думает вообще о каких-то таких планах учебы за границей, то это все реально, все реально, это просто, да. А работу было сложно найти? Ой, работу... Вообще такой перетекающий, наверное, момент был, когда я уже уходила из семьи. У меня просто была замечательная семья вторая. Вот я хотела э, еще рассказать немножко, что я переехала потом от этих 12 детей, потому что было невыносимо. Очень было тяжело. Я единственный ребенок в семье, но я всегда в детских лагерях работала вожатой. Все для меня дети, я люблю детей, это не проблема. Но там было очень много нюансов э, всего. И я, была, я жила в деревне в немецкой. Я сама с Силтов, это тоже село в Удмуртии, и как бы, ну, в другой стране жить в селе меня не совсем привлекало, и, соответственно, друзей там тоже практически не было, с кем я могла говорить на немецком, и семья, они были русскими немцами, то есть они со мной по-русски разговаривали, вот, и через 4 месяца я просто подошла и сказала, извините, не... Моя цель моего здесь нахождения в Германии — говорить по-русски и как бы сидеть mm -hmm. целыми днями дома. Я хочу здесь учиться в магистратуре, поэтому э, вот так-то, так-то. Я сейчас честно говорю, что я бы хотела поменять семью. Mm -hmm. Вот, ну что, конечно, мама, как курица-наседка, стала хлопотать и «О, да ты, да ты!» А отец сказал «Да, я знаю моих детей, с ними тяжело ищи». Вот, я в течение по программе «Можно искать другую семью» в течение 14 дней я нашла себе в Берлине, съездила предварительно, познакомилась, чтобы на те же грамбли не натыкаться. Там было два мальчика, вот у них я прожила два года, вот. Семья вообще замечательная, и, ну, уже живешь полтора года, и, соответственно, газ мама спрашивает, мама этой семьи, Маша, какие твои дальнейшие планы, каким образом мы будем вот этот переходный мостик, тебе нужно искать работу. Вот, и мы просто договорились, что я ищу работу, как только я ее нахожу, как только я нахожу жилье, я съезжаю от семьи. Это был, конечно, такой трогательный момент, потому что дети для меня как братья, mm -hmm. и, и я нашла работу, ну, в качестве практиканта. Это означает здесь в Германии 450 евро в месяц. На эти деньги, конечно, можно только заплатить, может быть, квартиру и все. Mm -hmm. а как бы есть э, вычеты страховка, еще очень такие важные моменты mm -hmm. здесь, которые нужно учитывать. Вот. Поэтому я нашла сначала такую работу и подумала, если я проявлю себя хорош... с хорошей стороны, mm -hmm. есть возможность остаться. Вот. Э, работу я нашла в качестве веб-дизайнера, и на тот момент я, вау, ничего себе, один сайтик сделала, и тут уже говорят, ну ничего так, мы тебя можем еще там подучить немножко, и все mm -hmm. получится. Вот. И я проработала там, и потом тихонько все шаг за шагом образовалось. В общем, там, конечно, тоже были свои сложности, но вот так я работу потом постепенно тоже нашла, да. То есть получается, вот когда ты подаешь заявку на участие в ОПР, это как рулетка, ты не знаешь, какая семья тебе попадется. Это точно, это ты попала просто в десятку. Никому как бы не секрет, что я христианка, и я хожу в церковь по воскресеньям и играю тоже на фортепиано. Для меня тоже было важно, чтобы человек э, 
не поддерживала, уважал мою религию, мои религиозные взгляды, и поэтому я нашла как раз-таки семью, которая это разделяла. Но опять же, 12 детей, это не только поддержка твоих религиозных взглядов, ты живешь в семье, многодетная, тогда как ты единственный ребенок в семье. И это не только как бы один аспект твоей жизни, что ты опер, ты делаешь свою часть, а ты живешь в семье, где нужно разделять мнение реально 12 плюс 2, то есть 12 детей и 2, э, двоих родителей. И это чрезвычайно сложно, потому что, несмотря на то, что семья, ну как бы преследуют одни принципы, но каждый mm -hmm. индивидуум, он может себя проявлять по-разному, и это очень тяжело, это очень тяжело в другой культуре, когда у тебя языковой барьер, mm -hmm. тогда как мне, например, я заметила, что я в Германии стала больше интровертом, когда мне нужно личное пространство, приходят mm -hmm. дети, стучатся и хотят с тобой играть, а тебе нужно объяснить, что тебе нужно сейчас время отдохнуть, mm -hmm. и я не против с тобой поиграть, но дай мне тоже время, чтобы я восстановилась от всей этой суеты. Поэтому это действительно рулетка, потому что Люди есть те, которые требуют от тебя работы, но не понимают взамен тебя как личность, mm -hmm. и на это могут быть а, большие перетерки а, на культурном уровне, на уровне языка, на уровне а, вообще интересов, mm -hmm. а, очень много аспектов, поэтому, мне кажется, даже 70% а, девочек, которые приезжают, а, расторгают просто договор ОПР и работают либо по другой программе, либо уезжают mm -hmm. домой. И я как бы здесь как этот уже э, посредник, который девочек консультирует. Mm -hmm. Я уже... Одна девочка буквально только закончила целый год, и она тоже с нашего университета, кстати, она работала в моей же семье. Все остальные после нее в моей же семье не жились. Просто это очень такие тонкие моменты, когда с семьей действительно не знаешь, как будет. Ну, вот а, и вправду сложно представить себе, как ты будешь жить с какими-то чужими людьми. Это ладно, ты переезжаешь в чужую страну, ты привыкаешь да. к культуре, ты ходишь на работу, но ты живешь сам по себе, а тут ты именно живешь еще с чужими людьми. Это, конечно, вот, психологически, мне кажется, не для всех. Сейчас а, ты работаешь и учишься, то есть mm -hmm. вместе ты общаешь. А, с визой проблем особо не было. Um, не скажу, что не было, на самом деле было. Всегда самый такой вопрос да. сложный с визой. Ну, я не скажу, что это были проблемы, сложности, mm -hmm. я бы сказала, mm -hmm. просто какие-то нюансы. Во-первых, когда ты приезжаешь в качестве ОПР, виза дается, я получала ее в Москве, и она дается всего на три месяца сначала. Mm -hmm. Потом, когда ты приезжаешь в семью, тебе ее нужно продлить. Ну, мне кажется, люди продуманные уже знают, что в течение трех месяцев ты можешь сказать, я уже с этой семьей или нет. Соответственно, виза заканчивается, и тогда человек либо он уезжает домой, либо он остается. Вот. Mm -hmm. И продляется уже здесь, на территории Германии, в одном из да, государственных учреждений, где этим занимаются, даже не миграционной службе, а можно вообще... А нет, миграционной службе, да. Вот. Какие сложности у меня лично были? Во-первых... Uh, так как я сказала, что я работала два года, нужно продлять визу, и это уже виза не ОПР. Нужно предоставлять, соответственно, документы. Mm -hmm. и первый раз я продляла визу на подготовку к обучению. Соответственно, нужно было доказать, что я здесь изучаю еще немецкий, я хочу учиться mm -hmm. в магистратуре, и мои намерения. И это как раз-таки уже был, была волна беженцев, вся вот эта вот история, все прочее, и, ну... Здесь вообще недоверие там, к русским, к странам, mm -hmm. где люди идут за финансовым каким-то благополучием, переезжают в Европу, в Америку, в такие страны. Соответственно, люди э, в Европе, они на чеку, в экономическом плане, они все это очень просматривают, шерстят, и бюрократия немецкая, она всем известна, что без бумажки ты букашка, а с бумажкой mm -hmm. человек. Да, и поэтому нужно было очень много собирать бумаг, Нужно было показывать договор на курсы, причем он не только должен был на один месяц быть, на несколько месяцев, чтобы mm -hmm. люди прекрасно понимали, какие мои э, цели вообще, что я серьезно хочу здесь учиться. Но чтобы быть зарегистрированным на курс, курсы стоят просто за облачных денег. 
А я получала, соответственно, карманные деньги за программу 260 евро. Это стандартно, уже, не знаю, 10 лет как, хотя, ну, как бы цены меняются, все меняется. Ну, да. а, я получаю 260 евро. Я просто говорила со своей гастмамой, ну, со своей мамой из немецкой семьи на, на эту тему. Они меня очень поддерживали. Они мне оплачивали несколько раз даже курсы сами из своего кармана. Ну, в общем, у нас химия, так скажем, совпала, и ну, друг друга мы очень поддерживали, когда я могла с детьми сидеть больше, чем нужно. В общем, они меня поддерживали в этом всем. Вот, я не помню, каким образом. По-моему, мы курсы как-то смогли оформить э, на три месяца. Вот, я эти бумажки принесла, зарегистрировалась на официальный экзамен тест-дав на C1 уровень немецкого уже сразу, чтобы поступить. Эту бумажку принесла, моя газ-семья тоже помогли мне с финансами, сказали, что в случае, если, ну, как бы, Маша не может себя финансово обеспечить на этот период, то мы ручаемся за нее, вот так и так. Ну, в общем, в моем случае это был финансовый вопрос, mm -hmm. так как мои родители, они работают в селе, соответственно, заработная плата, если высылать что-то сюда в рублях, это, ну, это смешно. Вообще, да. Смысла нет, и... Для того, чтобы быть студентом или вообще получить визу, подготовка к обучению, нужно иметь 8 тысяч евро на кредитной карточке, чтобы доказать, что на протяжении всех 3-4 лет бакалавриата или 2 лет uh -huh. магистратуры не обеспечен финансово. Поэтому вот этот вопрос у нас возник, но мне помог... помогла семья, мы собирали бумаги очень много и доказали, что я на самом деле хочу обучаться в университете. Вот. А так, ну, проверяют очень много, конечно, mm -hmm. даже какие, mm -hmm. как, потому что можно же оформить, а через несколько дней прийти и сказать, извините, я все mm -hmm. свой... mm -hmm. снимаю, мне это нужно было буквально на только визовый отдел, да. Вот очень хорошо, когда попадаются такие люди и тебя поддерживают. Это точно. Это редкость, это редкость. Это очень да, приятно. иначе я просто это не смогла сделать. Mm -hmm. Mm -hmm. просто, это, это просто нереально для обычных студентов российских, да. которые приехали. Да. Это нереально. Даже для немцев это очень огромные деньги. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот сейчас ты уже живешь сама, ты уже не живешь yeah. с этой семьей. Сложно ли было найти жилье? Да, жилищные проблемы, мне кажется, это везде проблемы такие насущные, и mm -hmm. а, что в России, что в Германии, что в любой стране, это всегда такая морока. Как я искала первую квартиру, мне предложила моя коллега, сказала, я живу одна, приезжай, в общем, здесь любят э, держать за собой еще одну квартирку, живут там, не знаю, девочки живут с парнями или еще что-то mm -hmm. бывает такое, поэтому у некоторых есть такая возможность кому-то еще сдавать. Mm -hmm. Вот, у меня была девочка знакомая с работы, она сказала, приходи ко мне, вот, мы с тобой будем, здесь такое понятие в Германии, как ВГ, это как раз таки вонгемайншафт uh, переводится, uh, совместное проживание, ну, просто как, не знаю, как в России это называется, не, ком не коммуналка, я не знаю, ну, в общем, каждый снимает свою комнату, и я просто переехала к ней, я снимала одну комнату, она другую, в общем, мне нужно было искать другую квартиру, потому что я с этой работы тоже ушла. И каждый раз, конечно, это хм, длится, я скажу, очень длительный процесс, да, очень долго. Нужны ли какие-нибудь документы да, для обязательно. того квартиры? Угу. Здесь, в Берлине, особенно квартирный вопрос очень сложно с этим, потому что очень много студентов с разных федеральных земель здесь учатся. Иностранцы если приехать в Берлин, вообще здесь непонятно, что это в Германии, это просто мультикульт, непонятно вообще, просто гремучая смесь. И поэтому всем нужны квартиры, всем нужно подешевле, mm -hmm. все либо друг на друге, либо еще как-то, и квартирный вопрос очень сложен, да. А документы необходимо, наличие работы, соответственно, потому что ты предоставляешь, mm -hmm. что ты финансово защищен, и ты mm -hmm. можешь платить аренду. Uh, страховка и, по-моему, нужно еще выписки, выписки из банка, что у тебя достаточно на самом деле финансов, чтобы оплатить как-то так. Нужно ли платить депозит? О, oh, да, эта тема вообще просто. Обычно вот, Дип... депозит да. самое такое тяжелое. 
Ну, у меня в этом плане, конечно, только в этот раз. Я живу сейчас в общежитии студенческом, в новом, да. В этот раз я только платила депозит все остальные разы. У меня была либо эта подружка была, которая меня знает и доверяет, что в случае, если я что-то там, не знаю, своим творчеством разрисую в черную краску стены или еще что-то, что я это все, когда буду съезжать, сделаю, как полагается, да. Сейчас, да, я платила аренду одного месяца в качестве депозита в общежитии. Вообще, в целом, можно ли сказать, что квартиры как-то вот отличаются от России, что вот есть какая-то особенность, что-то необычное? И в целом, более-менее, примерно так же? Не знаю даже, отличаются или нет. Мне кажется, я жила в Ижевске, тоже я снимала квартиру, mm -hmm. так как я училась в Ижевске, а сама из Силтов. Ну, понятное дело, уровень жизни в Германии, уровень жизни, Росси... жизни в России, он другой. Mm -hmm. Соответственно, да, э, все чистенько, никаких тараканов и, и всего прочего, там, не знаю, ужасных подъездов, вонючих, mm -hmm. такого нет. Вот, единственное, могут попасться какие-то, не знаю, соседи, я не буду, конечно, называть конкретные страны. Mm -hmm. В Германии же шуметь нельзя, столько правил. О, да, вот этот момент, да, 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 точно. Ты вообще э, не в бровь, а в глаз. В плане, да, здесь есть в договоре, прописано как раз-таки до 10 часов. Ты шуми, слушай музыку, как ты хочешь, но тоже как ты хочешь, это понятие растяжимое. Вот, после 10 обычно или после 11, э, смотря какой у тебя, как он называется, смотря кто владеет этим домом и какие у него правила. Вот, э, да, даже там стирать нельзя, допустим, mm -hmm. после 10, ну, вообще весь шум, как бы там перечислено, какой шум может, mm -hmm. да, э, быть, да, это, это, это правда, и некоторые даже не разбираются, не предупреждают, сразу звонят в полицию, и приходят, и начинаются, как бы, разборки, mm -hmm. Это, я, это правда, да. Я бы очень была рада, если бы в Гонконге было такое же правило, что нельзя шуметь. Прям вот нельзя шуметь после десяти, потому что у меня тоже был конфликт с соседями. Они играли на скрипке часа три подряд. И пришлось тоже с ними разговаривать. Нам пришлось с ними разговаривать. И потом они нам обещали, что да, мы будем всего лишь час играть. А потом какое-то время спустя они снова долго играли, и нам пришлось вызывать полицию. Марк. Иначе они нас не слушали. А вот слушать человека, который играет на скрипке не умеючи, только учится 3-4 часа подряд, это просто вот, ну извините. Поэтому да, в Германии я это правило поддерживаю. Да. Еще есть такой момент. Если ты, допустим, делаешь какой-то пати, празднуешь свой день рождения... Люди сразу э, печатают объявления, вешают в лифт. Дорогие соседи, у меня вот такой-то пати, я не могу это сделать все до 10. Mm -hmm. В общем, до детского времени. Мы будем праздновать всю ночь, а может быть и два дня. Поэтому сразу... Или а приглашают, приходите к нам, присоединяйтесь, или мы хотим вам дать знать, что будет так или иначе шумно. Поэтому... У нас здесь студенты тоже вешают, там приглашают, или вы присоединяйтесь к нам, или же мы хотим просто сообщить, что вот так-то так день рождения, раз в год. вот, не знаю, это так вот по-немецки, это так продумано, это так по-человечески, что вот заранее всем говоришь, вот у меня будет вечеринка, извините, пожалуйста, я пошумлю немножко. Вот А в целом сложно ли было адаптироваться? Вроде Германия не такая уже экзотическая страна, как там сферы да, климат, вообще в целом инфраструктура. Я об этом задумываюсь, на самом деле, частенько, потому что получаю такие вопросы от друзей. Mm -hmm. а, в плане менталитета, мне кажется, немцы и русские отличаются только, наверное, своей структурированности именно вот этим пунктом, что все друг друга предупреждают там, по малейшему mm -hmm. вопросу бюрократия бумажная, что, там, не знаю, касательно визы, такая же бюрократия бумажная в лифте, чтобы сообщить о дне рождения. В общем, все решается э, бумагой. Mm -hmm. вот. Здесь все делается заранее. Немцы очень продуманные, здесь все делается заранее. Никого mm -hmm. как бы не волнует, что у тебя там было и не было, и ты пришел без термин, называется. Ну, я, я ищу слово в русском, кстати, уже давно. Вот у нас нет такого слова. Я иду 
там, не знаю, в миграционную службу, на встречу, При... или как это? Прием. Прием, да, но это у нас как бы прям... Более-менее. При... Да. В общем, это термин, и без термина никуда нельзя. Ты что в банк, что на какую-то встречу, к профессору, в секретариат, в университете, везде нужен в основном термин. Конечно, есть там, не знаю, как они называются, э, часы приема, да, когда mm -hmm. можно, в принципе, прийти и без, но либо тебе нужно будет номерок тянуть, либо еще что-то, ну, в общем, очень все структурировано, очень, как бы, здесь такая флексибельность, гибкость, ну, очень, очень. редко. Да. Поэтому я привыкала, конечно, что везде нужно все за год, например, куда-то в миграционную службу или чтобы подать документы в университет, вообще заранее, 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 нужно продумать, если заранее подача документов, что еще может быть заранее, а еще что заранее, этого заранее, ну, короче, в общем, нужно все продумывать э, хорошо, в этом плане, да, ну, документы, конечно, да, на один документ нужно 10 документов подготовить, а на эти 10 еще 20, а адаптироваться особо не пришлось, только в плане языка, возможно, изначально, когда был барьер, mm -hmm. ну, и то я понимала, что 60-70%, но все же как бы приходилось напрягаться, а так. В целом, вот сейчас у тебя друзья, это кто? Это русские, это местные, это иностранцы? Кого больше, кого меньше, <смех> кого вообще нет. Да, я скажу, что немцев у меня, у меня только раз-два я обчелся, и даже могу посчитать, одна, одна подружка немка. Mm -hmm. Это очень смешно, и больш большинство моих друзей это африканцы, mm -hmm. <смех> потому что я, да, служу, играю в э, африканской... Она не африканская церковь, но большинство из Африки. Mm -hmm. Вот, интернациональная э, христианская церковь. Вот, а так, эм, с немцами, на самом деле, в этом плане немного сложновато, они, они люди с молтока, они могут быть вежливыми на улице, они тебе подскажут и расскажут, как mm -hmm. произнести, они тебе помогут, э, очень вежливые, потому что это в культуре, как бы, независимо, там, курица любимая умерла или попугай, ты будь, да, вежлив с тем, кто с тобой разговаривает и общается с собеседником, вот, и все остальные дела ты решаешь дома, вот, но... Это все на уровне смолтока, это все очень, ну, как бы, обложка. Mm -hmm. Они очень а, осторожные, очень держат станцию, с ними подружиться очень сложно. Mm -hmm. Это нужно либо, не знаю, в каком-то баре тусоваться, или что, чем я, в принципе, не являюсь, mm -hmm. не моя жизнь. Вот, поэтому, да даже там, они могут как бы вечером повеселиться, там дискотека, еще mm -hmm. что-то, чтобы реально быть там, не знаю, такими крутыми друзьями, это нужно, я не знаю, что люди делают для этого, если честно. Mm -hmm. В основном я с иностранцами общаюсь, конечно, в плане языка очень жаль, приходится, ну, услышать сломанный немецкий, mm -hmm. или же даже некоторые просят, чтобы я с ним немецким позанималась, хотя я сама иностранка, ни, ни с кем не буду заниматься немецким. Mm -hmm. Но, да, в основном иностранцы. Вот одна, одна девочка только буквально из церкви немка, с которой мы очень тесно общаемся. То есть, получается, даже вот а, в университете не получается найти общий контакт с а, местными? А их в университете нет, я тебе скажу. Вообще Берлин очень особенный город. Здесь немцев практически нет. Во-первых, конечно, я не хочу Берлин прям так такую антирекламу э, э, в массы, но мне кажется, это проблема всех столиц э, да, вообще да. любых стран. Здесь очень много приезжих, mm -hmm. и немцы, они в основном уезжают в Швейцарию, уезжают, э, если это Германия, то это Бавария, Мюнхен. Mm -hmm. Во-первых, уровень жизни в Мюнхене и вообще по всей Баварии он выше, и даже часовая заработная плата там выше, нежели в Берлине. Здесь очень много приезжих, очень много беженцев и иностранцев, очень много. Здесь немцев практически нет, а если есть, то, во-первых, очень необразованный такой, я скажу, рабочий класс, поэтому здесь очень сложно даже в университете, здесь в основном иностранцы учатся в университете, mm -hmm. вот у нас в группе, мне кажется, буквально тоже раз-два я общался, и то девочки и мальчики, которые учатся вместе с нами в группе, они тоже приезжие из других э, городов. Всегда, когда приезжают друзья в Берлин в гости, 
ну, немножко такой культурный шок, ну, а где немцы там или еще что Даже моя мама, она приезжала в январе ко мне, что это, Маша, что? Я еще живу, кстати, в районе, здесь везде русские, везде русский магазин через остановку, везде русские, 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 и... То есть у друзей и у мамы культурный шок в том плане, что немцев в Берлине практически нету. Они хотели увидеть именно менталитет, как они себя ведут, как они одеваются, как mm -hmm. что. Но Берлин — это не место, где именно вот по этим mm -hmm. параметрам нужно рассматривать культуру. Если даже попадаются немцы, то они, ну, такие, знаешь, mm -hmm. берлинцы, я скажу. Есть немцы, есть берлинцы. А у тебя был культурный шок? У меня культурного шока абсолютно не было. У меня, у меня был культурный шок, когда я вернулась обратно в Россию. Вот об этом я рассказываю вот. абсолютно всем. А это интересно. Это, да, это очень интересно на самом деле. Эм, когда я вернулась первый раз домой, после, наверное, полтора года я работала у Пэр, и вернулась домой навестить семью. Mm -hmm. И вот тогда я увидела именно разницу в культурах и именно свою культуру изнутри. Потому что когда ты живешь ты привыкаешь уже к своей культуре и знаешь, в каких mm -hmm. ситуациях, каким образом русские люди поступают. Все мы знаем, что в Москве грубияны и очень жесткий народ, что в Санкт-Петербурге более или менее мягкие. Mm -hmm. вот. Я всегда, конечно, ездила через Москву и смотрела москвичей как в качестве своих, своей культуры, потому что в любом городе русском, мне кажется, люди разные, даже mm -hmm. Ижевский, Москва, это совершенно вообще с разных полушарий люди. Вот, и, ну, мне было очень больно, мне было очень стыдно, серьезно, мне было очень стыдно, я даже не хотела не то чтобы приписывать к себя к русской или вообще к кому-то, mm -hmm. я просто вела позицию человека, который смотрит на все происходящее, например, в метро, когда я своей огромной сумкой пыталась спуститься по лестнице, я не знаю, сейчас сказали, что есть тоже лифты, но на тот момент этого всего не было, и никто, никто, не, вообще никто не помог, я тащилась, пока я там вообще в лице и в руках не покраснела, как помидор от этой тяжести, никто не помог. И как бы я не ожидала, в принципе, я знала, что в России каждый за себя, и э, там все спешат, столицы, там, не знаю, гектика или еще что-то, еще что-то. Но когда в Германии подходят, и вообще даже женщина может поставить коляску с ребенком, и mm -hmm. помочь хотя бы там, не знаю, парочку лестниц, то здесь вообще никто. Я хотела купить сим-карты в магазине, там э, недалеко от вокзала, в общем, э, у меня с одной стороны был ноутбук, с другой сумка и этот огромный чемодан. И я пыталась открыть дверь в этот э, салон э, мобильной связи, передо мной зашел молодой человек, видя, что у меня куча сумок и mm -hmm. что у меня нет третьей, четвертой руки, я чуть ли зубами не открывала эту дверь, он просто захлопнул перед самым... Я стояла, я, не... я вообще я не, знала... я не знала, что сделать, для меня это реальный был шок. Я поняла, что ник... никого вообще не волнует, это моя жизнь. И то, что ты приехала из Германии или я не знаю откуда с чемоданами, ты решай сама, там, не знаю, договаривайся. Случаев было много, в метро женщина швырнула мне деньги. И на тот момент я просто не сдержалась. Я сказала, женщина, если вы мне положите нормально денежку, это будет процесс длиннее, короче. Ну, что вы думаете по этому? Я вам деньги дала, что ты еще от меня хочешь, иди. В общем, там я уже не сдержалась, но тоже пыталась быть корректной. Но я подумала, что если ты хочешь изменить что-то, ну, не нужно молчать, как бы швырять деньги, я не понимаю. Вот, mm -hmm. поэтому... Вот именно там, в Москве, конечно, в Ижевске там уже родные ждали, и все те, кто помогал, этого я не заметила, но в Москве для меня было реально, мне было больно на это смотреть, mm -hmm. потому что в Германии у меня был случай, я закрывала дверь, и у меня были пакеты с мусором, и женщина несла, она, в общем, шла с собакой, собака была на поводке, и у нее были какие-то посылки, видимо, она с почты шла. Она поставила посылки, и сказала вам помочь, дверь прихлопнуть, или что-то там было. Я думаю, who cares, зачем у тебя, у тебя посылки, иди дальше, тетенька. И я была тронута, и это не единственный случай, люди оставляют и понимают, я, мне сейчас нужно помочь, я не один, и как бы все 
вернется бумерангом. Вот, единственный, наверное, момент. А культурного шока, когда я приехала в Германию, не было. Вот единственный какой-то именно увидеть свою культуру, будучи здесь полтора года, это было, ну, мне было очень больно, на самом деле, очень больно это видеть. И напоследок, есть ли какое-нибудь напутствие для тех, кто сейчас вот сидит, думает, поехать, не поехать, решиться на этот поступок или нет? Да, в качестве напутствия, наверное, во-первых, если у вас, у тебя <laughs> есть мечта куда-то переехать или жить за границей, то, мне кажется, нужно идти к своей цели, несмотря ни на что. Меня э, удивляют всегда люди, которые вообще напролом, и я не, не могла бы ожидать от себя, что я была именно тем человеком, который шла напролом. Просто идти к своей мечте. Э, например, я могу сказать, что... Может казаться, что я поступила в университет с первого раза, все было круто, семья меня поддержала, я получила mm -hmm. деньги, все что-то. На самом деле... Как бы в одно интервью, в, одну, в одно какое-то видео не вместить того, через что я прошла. Поэтому я хочу сказать, мне пришлось давать экзамен по немецкому три раза. И я могла бы сказать, все, я не сдала первый раз, все, я собираю чемоданы, я уезжаю отсюда. Я не сдала второй раз, все, ну, ну как так, Маша, ну это вообще ни в какие рамки. Я просто знала, что мне это нужно, я знаю, что образование есть хорошо, я не хочу просиживать здесь штаны, я знаю, что мои намерения, они благие, поэтому я сказала, все, пока ты не сдашь, и у тебя есть пока возможности. Я тратила последние деньги, чтобы зарегистрироваться на экзамен, и мне кажется, очень много просто э, людей, которые боятся сложностей, и при первой сложности опускают э, руки, и не идут к своей цели. Мне кажется, вот это вот момент, когда нужно себя настраивать э, не только на хорошее, а именно на сложности, потому что когда ты настраиваешь на сложности, хорошее, оно приходит, ты им наслаждаешься, а на сложности ты уже настроен, и ты их преодолеваешь. Вот, мне кажется, это был таким основным моментом в моей истории, что я была готова на сложности, mm -hmm. я знала, что я в чужой стране, что моя мама, она там, в селе, в селтах, она не знает, иностранного языка, чтобы решить мои проблемы. Mm. Um, я здесь одна, и я за свою судьбу, за, за мою цель, за мою мечту сражаюсь одна. Mm -hmm. Поэтому я бы хотела просто сказать, что нужно настраиваться не на хорошую и прекрасную жизнь, Такой где красавец, да, молоко течет, mm -hmm. а просто настраиваться именно конкретно на сложности и продумывать именно, может быть, эм, Какие сложности конкретно тебя могут ожидать? Ты сегодня очень хорошо задавала вопросы, какие сложности у тебя были с визой. Прежде чем ты едешь за границу, продумай, какие тебя могут ожидать сложности. Даже если это виза, финансовые сложности, языковые сложности могут быть, сложности с жильем. И эти все вопросы, как бы, ты мечтай, и мечтай уже сразу практически. И второе, наверное, на будущее нужно общаться с людьми, которые именно через этот путь прошли, Потому что социальные медиа, вся реклама и все то, что фигурирует сейчас в социальных сетях и везде, это все раскрашено красиво. Даже если какое-то агентство по программе ОПР предоставляет услуги, они будут все это в прекрасных тонах рассказывать, какие Спасибо. чудесные семьи. Поэтому этому можно поверить, и это бывает так. Моя ситуация во второй семье была так, у меня не было никаких сложностей вообще с этой семьей. семьей. Вот, но общаться с людьми, которые знают именно из твоего города, из твоего университета. И mm -hmm. даже если информация уже устарела, как в моем случае, пять лет назад это уже не сегодня, не свежая информация, тем не менее человек прошел и знает, он знает уже, к кому можно обратиться, в какие агентства, mm -hmm. в какие нельзя. Вот, поэтому мне кажется, вот эти два, что нужно все продумывать заранее, именно настраиваться на сложности, что тебя может ожидать, чтобы ты уже был э, настроен, всегда, чтобы была информация из первых уст, да. а не источники, которые просто раскрашивают э, в очень красивые цвета, что не является реальностью. Потому что вот у меня точно так же было. Я морально была готова ко всем сложностям, и все пошло наперекосяк, и все было еще даже сложнее, чем я предполагала. Но, слава богу, этот период прошел. И также я, прежде чем переехать, я посмотрела всех блогеров. Я нашла все видео на YouTube, я нашла разные статьи людей, которые писали о своем опыте. Вот это больше да. всего помогает. 
Спасибо, Спасибо большое за этот разговор, было очень интересно. Надеюсь, что все найдут для себя что-то интересное и полезное в нашем разговоре. Спасибо да, большое. Да, спасибо огромное.